హాయ్ అండి అందరూ బాగున్నారనుకుంటున్నాను సో నిన్న మనం మీన్ చేసాము స్టాటిస్టిక్స్లో సో కొంతమంది ట్రినామెట్రీ ఇంట్రడక్షన్ చేయమంటున్నారు అట్లానే కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పారు నేను ట్రినామెట్ ఇంట్రడక్షన్ కానీ మీన్లో ఎజ్యూమ్డ్ మీన్ మెథడ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ కూడా అడిగారు వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ ఆల్రెడీగా నేను మన మన ఛానల్లో ఉన్నాయి అవి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి మీరు చూడండి ఈరోజు నేను ఎఫ్ఏ వన్కి ఉపయోగపడే విధంంగా రియల్ నెంబర్స్లో ముఖ్యంగా వన్ పాయింట్ టూలో మనకి టూ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ హెచ్సిఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ కామా నైంటీ బై యూజింగ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ బై ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఈ మెథడ్ ద్వారా ఎలా హెచ్సిఎఫ్ కట్టాలి అలానే ఎల్సిఎం కట్టాలి సో టుడే టాపిక్ అది అలానే హౌ టు షో దట్ so the given value is a composite number so adu kuda discuss cheyadam evala rendu problems discuss cheyadam in the point of examination these two are most important to us we can guess them in the examination as a short answer type not essay type so ipu chudam avi find the hcf and lcm of 120 comma 90 by using prime factorization method hcf ante highest common factor alani lcm ante least common multiple how to find out the both by using prime factorization method first take 120 find out the prime factors of 120 and write the prime factorization of 120 here so how to find out 120 use the prime factors only meeku prime number ante telise untadi the number which is divisible by 1 and itself is called prime number ipudu 7 undi adi kevalam first table lo seventh table lo maatrame pothundi సో ఏ నెంబర్కి అయితే టూ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయో అందులో ఒకటి వన్ ఇంకోటి ఇట్ సెల్ఫ్ అలా గనక ఉంటే దాన్ని ప్రైమ్ నెంబర్ అంటారు నైన్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ టేబుల్లో పోతుంది ఆ టేబుల్లో పోతుంది నైన్త్ టేబుల్లో పోతుంది ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఇట్ ఇస్ అ కాంపోజిట్ నెంబర్ సో లెటర్ స్టగ్స్ ఇనీషియల్ అంటే లీస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ టూ ప్రైమ్ నెంబర్స్ స్టార్ట్ విత్ టూ సో టూతో మొదలు పెడదాం టూ సిక్స్టీస్ ఆర్ అలానే టూ థర్టీస్ ఆర్ త్రీ టెన్స్ ఆర్ మీరు టూ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు టూ ఫిఫ్టీన్ సార్ ఇప్పుడు టూలో పోదు కాబట్టి త్రీ త్రీ ఫైవ్ సార్ ఫైవ్ వన్ సార్ సో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ షార్ట్ ఫామ్లో రాయండి అంటే టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ రిపీటెడ్ టూ త్రీ టైమ్స్ యూ రైట్ ద షార్ట్ ఫామ్ అంటే పవర్ ఫామ్ టూ పవర్ త్రీ ఓన్లీ త్రీ పవర్ వన్ సో ఫైవ్ పవర్ వన్ సో టూ పవర్ త్రీ ఇంటూ త్రీ పవర్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ వన్ సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ద వన్ ట్వంటీ it is a way to write the prime factorization of 120 now let us go for next number one more number that is 90 90 kuda prime factorization cheyadam start with 2 2 4s are 8 10 untundi 2 5s are 45 is not a even number it is odd number so odd number is not divisible by 2 use 3 because 3 is also a prime number 3 1s are 3 1 remainder carry 5 15 3 5s are 3 15s are 3 5s are 5 1s are సో షార్ట్ ఫామ్ టూ ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఇస్ ద టూ పవర్ వన్ త్రీ టూ టైమ్స్ త్రీ స్క్వేర్ అండ్ ఫైవ్ వన్ టైమ్ సో టూ పవర్ వన్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ పవర్ వన్ సో ఫైనల్లీ వీ రోడ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ వాల్యూ వన్ ట్వంటీ అండ్ నైంటీ నౌ లెట్ ఎస్ గో ఫర్ హెచ్సిఎఫ్ ఫస్ట్ సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఫార్ములా టు ఫైండ్ అవుట్ ద హెచ్సిఎఫ్ వెన్ వీ నో ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ ఎస్ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ లీస్ట్ పవర్స్ అంటే ఈ రెండింటి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో కామన్ గా ఉండి ఉండాలి ఆ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే రెండింటిలోనూ ఉండి ఉండాలి వాటిని మల్టీప్లై చేయాలి ఏవైతే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కామన్ గా ఉన్నాయో ఈ బోత్ వన్ ట్వంటీ నైన్టీకి సంబంధించిన ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లో ఏ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితే రిపీట్ అయినాయో వాటిని మల్టీప్లై చేయాలి మళ్ళీ వాటికి ఎలాంటి పవర్స్ ఉండాలి లీస్ట్ పవర్స్ ఉండాలన్నమాట హయ్యెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ కి లీస్ట్ పవర్స్ ఉన్నవి తీసుకోవాలి అంటే ఆపోజిట్ గుర్తు పెట్టుకోండి డోంట్ గెట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ సో అసలు ముందు రెండింటిలో కామన్ గా ఉన్న ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి రెండింటిలోనూ టూ ఉంది చూడండి రెండింటిలోనూ త్రీ ఉంది సో రెండింటిలోనూ ఫైవ్ ఉంది అంటే మనకి మొత్తం టూ త్రీ ఫైవ్ సో మూడు కూడా కామనే సో ముందు అవి రాద్దాం టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఇవి మల్టీప్లై చేస్తే హయ్యెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేస్తుంది అంటే రాదు వీటికి మరి పవర్స్ పరిస్థితి ఏంటి ఎందుకంటే హియర్ టూ హ్యాస్ పవర్ త్రీ హియర్ టూ హ్యాస్ పవర్ వన్ హియర్ త్రీ హ్యాస్ పవర్ వన్ హియర్ త్రీ హ్యాస్ పవర్ టూ ఇన్ దిస్ కేస్ బోత్ ఆర్ సేమ్ నో కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ దట్ మరి ఇక్కడ టూకి ఏ పవర్ తీసుకోవాలి నేను లీస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి 
అందుకని ఏం చెప్పాను ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ లీస్ట్ పవర్స్ సో ఏవైతే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయో వాటిని మల్టీప్లై చేయాలి వాటికి ఎలాంటి పవర్స్ తీసుకొని లీస్ట్ పవర్ తీసుకొని సో ఇప్పుడు నేను టూకి పవర్ త్రీ టూ పవర్ వన్ సో లీస్ట్ పవర్ వన్ త్రీకి ఇక పవర్ టూ పవర్ వన్ లీస్ట్ పవర్ వన్ ఫైవ్ కి అయితే నో కన్ఫ్యూజన్ బోత్ ఆర్ సేమ్ టేక్ వన్ సో హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ త్రీ ఆర్ సిక్స్ బికాస్ టూ పవర్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ ఓన్లీ త్రీ పవర్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ త్రీ ఓన్లీ ఫైవ్ పవర్ వన్ ఈజ్ అంత ఫైవ్ ఓన్లీ టూ త్రీ ఆర్ సిక్స్ సిక్స్ ఫైవ్ ఆర్ థర్టీ సో ఫైనల్ ఐ గాట్ హెచ్సిఎఫ్ నౌ ఎల్సిఎం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద డిస్టింక్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ and all the prime factors which are involved in the prime factorizations of the two given numbers with the highest powers ante manam e prime factorization lo gaani e prime factorization lo gaani unna prime factors anni multiply cheyali avi kuda vaadiki elanti powers teeskuntu highest power teeskuntu hcf ke emo opposite least powers teeskuntam common prime factors ni multiply chestu lcm ke emo anni prime factors teeskuntam gaani vaadi powers ko vache sariki highest power teeskuntam ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్ని అంటే ఏంటి డిస్టింక్ట్ అనమాట అంటే వచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకూడదు విచ్ ఈజ్ ఇన్ బోత్ యూ టేక్ ఇట్ వన్స్ ఏదైతే రిపీట్ అయిందో రెండిట్లో ఉందో ఒక్కసారి ఒకసారి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు టూ త్రీ ఫైవ్ అంతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా సెవెన్ ఇంకోటి ఉందనుకోండి అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను టూ త్రీ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ సెవెన్ కూడా తీసుకోవాలి ఇక్కడ సెవెన్ లేకపోయినా కూడా అంటే ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని రకాల ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ వాట్ డిఫరెంట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ so even though it was not in common also you should take into the consideration but the one which is repeated the one which is in two cases you take it at once so avoid the repetition vachin dani malli raayalsina avasaram ledhi so ikkada kuda malli 2 3 5 three types of prime factors se unnai 2 3 5 ipudu mari powers em iskovali lcm ki highest power of 2 so highest power of 2 ante 3 highest power of 3 ante 2 highest power of 5 so no confusion both are same so take it once so 2 cube is nothing but 8 3 square is nothing but 9 into 5 8 5 is 40 49 is 360 so lcm is equal to 360 so it is a way to find out the prime hcf and lcm of the given two numbers by using prime factorization method so okka number ki meer prime factorization cheyandi so chesi ఆ కామన్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వాటిని మల్టీప్లై చేయండి ఆ ఏ అవి తీసుకునేటప్పుడు వాటికి ఉన్న పవర్స్ లో లీస్ట్ పవర్స్ తీసుకోండి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు అన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకోండి కామన్ ఉన్నా లేకపోయినా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకోండి ఏదైనా రెండిట్లో ఉన్న ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ని ఒక్కసారి రాసుకోండి అవాయిడ్ ద రిపిటీషన్ పవర్స్ వచ్చేసరికి హయ్యెస్ట్ పవర్స్ ని కన్సిడర్ చేయండి వాటికి ఉన్న హయ్యెస్ట్ పవర్ ని మల్టీప్లై చేయండి ఎల్సిఎం వస్తుంది ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రిలేషన్ కూడా ఉంది మనకు వచ్చిన హెచ్సిఎఫ్ గాని మనకు వచ్చిన ఎల్సిఎం సో హెచ్సిఎఫ్ ఎంత వచ్చింది మనకి థర్టీ వచ్చింది ఎల్సిఎం ఎంత వచ్చింది మనకి త్రీ సిక్స్టీ వచ్చింది ఈ హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం కి ఈ టూ నెంబర్స్ కి ఏదన్నా రిలేషన్ ఉందా లెట్ అస్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ ఉండే ఉంటది ఏంటో చూద్దాం నేను వచ్చిన హెచ్సిఎఫ్ ని ఎల్సిఎం ని మల్టీప్లై చేస్తున్నా థర్టీ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ వి గాట్ త్రీ జీరో జీరో త్రీ సిక్స్ ఆర్ ఎయిటీన్ త్రీ త్రీ ఆర్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ ఇక్కడ థర్టీ కాబట్టి ఇంకో జీరో సో టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఐ వాంట్ టు మల్టీప్లై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ వాట్ ఎవర్ నెంబర్స్ ఆర్ గివెన్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ సో నాకు వచ్చిన హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం ని మల్టీప్లై చేశాను ఇయర్ ఐ వాంట్ టు మల్టీప్లై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ వాట్ ఆర్ ద నెంబర్స్ ఆర్ గివెన్ టు ఫైండ్ అవుట్ హెచ్సిఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం సో వాట్ ఆర్ దే వన్ ట్వంటీ ఇంటూ నైన్టీ ట్వెల్వ్ నైన్స్ ఆరు వన్ నాట్ ఎయిట్ టూ జీరోస్ ఉంటాయి చూడండి సేమ్ ఆన్సర్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ హెచ్సిఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం అండ్ ద నెంబర్స్ గివెన్ సో వాట్ ఈస్ ఇట్ హెచ్సిఎఫ్ ఇంటూ ఎల్సిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఇది సింపుల్ దీని మీద వచ్చింది అప్లికేషన్ కూడా చెప్తాను చూడండి హెచ్సిఎఫ్ మీకు ఇచ్చేసారు ఎల్సిఎం కూడా మీకు ఇచ్చేసారు ప్రొడక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ వన్ ట్వంటీ ఇచ్చేసారు మిమ్మల్ని రెండవ నెంబర్ అడుగుతున్నాడు సో ఇఫ్ ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ థర్టీ ఎల్సిఎం ఈజ్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ ఫైండ్ ద అదర్ నెంబర్ అన్నాడు ఇప్పుడు జనరల్ గా కొంతమంది
అడుగుతుంది ఇచ్చిన రెండు నెంబర్లు ఏ రెండు నెంబర్లకైతే ఎస్సీఎఫ్ ఇది ఎల్సీఎం ఇదో అడుగుతుంది రెండవ నెంబర్ ఎంత వెంటనే మీకు ఈ రిలేషన్ గుర్తుకు రావాలి ఈ నాలుగిట్లో ఏ మూడు ఇచ్చినా కూడా మనం నాలుగు ఈజీ కనుక్కోవచ్చు ఎస్సీఎఫ్ ఎంత థర్టీ ఎల్సీఎం ఎంత త్రీ సిక్స్టీ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఇచ్చిన టూ నెంబర్స్ మల్టీప్లై చేయాలి ఒక నెంబర్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఆ రెండవ నెంబర్ నాకు తెలియదు కదా ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను ఎక్స్ ప్రొడక్ట్ అండ్ ఇంటూ కదా నా ఫైండ్ ఎక్స్ బై డూయింగ్ ట్రాన్స్పోజింగ్ మల్టిప్లికేషన్ ఫామ్ చేంజెస్ డివిజన్ ఫామ్ థర్టీ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ బై వన్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ట్వెల్వ్ వన్ జార్ ట్వెల్వ్ త్రీ జార్ థర్టీ త్రీ జార్ నైంటీ ఇక్కడ నేను ఏం రబ్ చేశాను ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఏమి ఉండేది నైంటీ ఉండేది సో దట్స్ ఆల్ సో ఈ రిలేషన్ మళ్ళీ డౌట్ వస్తుంది సార్ త్రీ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంతేనా కాదు ఇట్ ఈస్ వర్ ఓన్లీ టూ నెంబర్స్ ఒక్కోసారి మనకి త్రీ నెంబర్స్ ఇచ్చి వాటికి ఎస్సీఎఫ్ ఎల్సీఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు అప్పుడు మాత్రం సో యుర్ నాట్ సపోజ్ టు యూజ్ దిస్ రిలేషన్ అప్పుడు ఈక్వల్ అవ్వవు మనకి కేవలం టూ నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే హెచ్సిఎఫ్ అండ్ టూ ఎల్సిఎం గివ్స్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఓన్లీ టూ నెంబర్స్ నాట్ ఫర్ త్రీ నెంబర్స్ ఇది మైండ్ లో పెట్టుకోండి కేవలము ఈ యొక్క రూల్ అన్నది ఓన్లీ ఫర్ టూ నెంబర్స్ నాట్ ఫర్ త్రీ నెంబర్స్ ఇన్ కేస్ త్రీ నెంబర్స్ ఇచ్చి హెచ్సిఎఫ్ ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఇందాక మనం ఏదైతే ఫాలో చేస్తాం అది కామన్ అది ఎన్ని నెంబర్స్ కి ఇచ్చినా కూడా సేమ్ అదే వే లో మనం హెచ్సిఎఫ్ కడతాం ఎల్సిఎం కడతాం కానీ ఈ రిలేషన్ మాత్రం ఓన్లీ వెన్ ద టూ నెంబర్స్ ఆర్ గివెన్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం